வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்பு செய்திகள் பிரதமரின் சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் அவசர கால கடன் உறுதி திட்டத்திற்கு மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் கூடுதலாக ஒதுக்கீடு செய்ய மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு உணவு தானியம் வழங்கவும் அனுமதி மேற்குவங்கம் பங்களாதேஷ் இடையே கரையை கடந்தது அம்பன் புயல் சூறை காற்றால் ஒடிஷா மேற்குவங்க மாநில கடலோர பகுதிகளில் பலத்த சேதம் வரும் இருபத்தைந்தாம் தேதி முதல் உள்நாட்டு விமான போக்குவரத்து தொடங்கப்படும் மத்திய அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி பொது தேர்வுகளை நடத்த பள்ளிக்கூடங்களை திறக்க மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அனுமதி கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் அத்தியாவசிய பணிகளை மேற்கொள்ளலாம் என அறிவிப்பு தமிழ்நாட்டில் புதிதாக எழுநூற்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி சென்னையில் மட்டும் ஐநூற்று பேருக்கு பாதிப்பு இலங்கையில் ஏற்கனவே அறிவித்தபடி அடுத்த மாதம் இருபதாம் தேதி நாடாளுமன்ற தேர்தலை நடத்த முடியாது அந்நாட்டு உச்சநீதிமன்றத்தில் தேர்தல் ஆணையம் தகவல் இனி விரிவான செய்திகள் பிரதமரின் சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் அவசர கால கடன் உறுதி திட்டத்திற்கு மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் கூடுதலாக ஒதுக்கீடு செய்ய மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு உணவு தானியங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யவும் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம் பிரதமர் நரேந்திரமோடி தலைமையில் புதுதில்லியில் இன்று நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் பிரதமரின் சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வெளியிட்ட பல்வேறு அறிவிப்புகளுக்கு அதிகாரப்பூர்வ ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது இதன்படி அவசர கால கடன் உத்தரவாத திட்டம் மூலமாக குறு சிறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் மற்றும் முத்ரா திட்ட கடன் உதவி பெற்றவர்களுக்கு கூடுதல் நிதியுதவி செய்வதற்கான மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் வழங்கும் திட்டத்திற்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டது வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் வீட்டுவசதி நிதி நிறுவனங்களின் பணப்புழக்கத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் புதிய சிறப்பு நிதி தொகுப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்தவும் அமைச்சரவை கூட்டம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது பிரதமரின் சுயசார்பு இந்தியா நிதி வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் மற்றும் நாடு முழுவதும் உணவின்றி தவிப்போருக்கு உணவு தானியங்கள் ஒதுக்கீடு செய்வதற்கும் நாடு முழுவதும் மீன்வள மேம்பாட்டிற்கு வழிவகுக்கக்கூடிய நீடித்த நீல புரட்சியை ஏற்படுத்தக்கூடிய பிரதமரின் மீன்வள திட்டத்திற்கும் அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது மத்திய அரசின் நிதியுதவியுடன் அகில இந்திய அளவில் பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பில் அமைப்புசாரா நிறுவனமாக குறு உணவு பதப்படுத்துதல் நிறுவனங்களை உருவாக்கும் திட்டத்திற்கும் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது இந்துஸ்தான் ஆர்கானிக் கெமிக்கல்ஸ் நிறுவனத்தில் அரசுக்கு உள்ள கடனுக்கான வட்டித் தொகை ஏழு கோடியே ஐம்பத்தொன்பது லட்சம் ரூபாயை தள்ளுபடி செய்வதற்கும் அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்தது மேலும் ஜம்மு காஷ்மீர் மறுசீரமைப்பு சட்டத்திற்கான இரண்டாம் கட்ட ஒப்புதலையும் அமைச்சரவை அளித்துள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து பிரதமர் நரேந்திரமோடி தலைமையில் நடைபெற்ற பொருளாதார விவகாரங்களுக்கான அமைச்சரவை குழு கூட்டத்தில் அண்மையில் நிதியமைச்சர் அறிவித்த நிலக்கரி மற்றும் லிக்னைட் சுரங்கங்களை வருவாய் பகிர்வு அடிப்படையில் விற்பனை செய்வதற்கான ஏல நடைமுறை விதிமுறைகளை வகுக்க ஒப்புதல் தெரிவிக்கப்பட்டது மத்திய அரசின் வரி வருவாயில் மாநிலங்களுக்கான மே மாத பங்குத்தொகையான நாற்பத்தாறாயிரத்து முப்பத்தெட்டு கோடி ரூபாயை மத்திய நிதியமைச்சகம் விடுவித்துள்ளது இதன்படி தமிழ்நாட்டிற்கு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தெட்டு கோடியே ஐம்பத்தாறு லட்ச ரூபாய் வழங்கப்பட உள்ளதாக நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ளார் இந்த திட்டத்தின் கீழ் அதிகபட்சமாக உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்திற்கு எட்டாயிரத்து இருநூற்று கோடி ரூபாயும் அதற்கு அடுத்தபடியாக பீகாருக்கு நான்காயிரத்து அறுநூற்று கோடியும் மத்திய பிரதேசத்திற்கு மூவாயிரத்து அறுநூற்று கோடி ரூபாயும் ஒதுக்கப்பட்டது வங்கக்கடலில் உருவான அம்பன் புயல் இன்று பிற்பகல் மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் கரையை கடந்தது பிற்பகல் இரண்டரை மணியிலிருந்து மாலை நான்கரை மணி வரை மேற்கு வங்க மாநிலத்தின் திகா பகுதியில் கரையை கடந்ததாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இந்த அதிதீவிர புயல் அடுத்த இரண்டு அல்லது மூன்று மணி நேரங்களில் மேலும் வலுவிழந்து தீவிர புயலாக மாறக்கூடும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது புயல் கரையை கடக்கும் போது மணிக்கு நூற்று எழுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசிய சூறை காற்று காரணமாக மேற்கு வங்கம் மற்றும் ஒடிஷா ஆகிய இரு மாநிலங்களிலும் ஏராளமான மரங்கள் மற்றும் மின்சார கம்பங்கள் அடியோடு முறிந்து விழுந்தன குடிசை வீடுகளும் சேதமடைந்தன 
மேற்கு வங்கத்தின் தெற்கு இருபத்தி நான்கு பர்கானா மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட கச்சுபேரியா படகுதளம் கடும் சேதத்திற்கு ஆளாகியுள்ளது பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் தேசிய பேரிடர் மீட்பு படையினரும் அந்தந்த மாநில பேரிடர் மீட்பு குழுவினரும் மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகளில் முழு வீச்சில் ஈடுபட்டுள்ளனர் ஏற்கனவே மேற்குவங்க கடலோரப் பகுதிகளில் இருந்து சுமார் ஐந்து லட்சம் மக்களும் ஒடிஷா மாநில கடலோரப் பகுதிகளில் இருந்து சுமார் ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோரும் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு அப்புறப்படுத்தப்பட்டதால் பெருமளவிலான பாதிப்புகள் தவிர்க்கப்பட்டது கொரோனா ஊரடங்கால் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த உள்நாட்டு விமான சேவைகள் வரும் இருபத்தைந்தாம் தேதி முதல் மீண்டும் தொடங்கும் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக மத்திய சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் செய்தியில் வரும் இருபத்தைந்தாம் தேதி முதல் விமான சேவைகளை தொடங்குவதற்கு வசதியாக விமான நிலையங்களையும் விமானங்களையும் தயார் நிலையில் வைத்திருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் விமான பயணிகள் விமானங்களில் செல்வதற்கும் விமானங்களை இயக்குவதற்குமான நடைமுறைகள் குறித்து விமான போக்குவரத்து அமைச்சகம் தனியான அறிவிப்பை வெளியிடும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் கொரோனா தொற்றை இந்தியாவில் முறியடிப்பதில் உதான் விமான சேவைகள் வலுவான பங்களிப்பை அளித்தது மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடியது என்று தெரிவித்த அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் இதுவரை எண்ணூற்று தொன்னூற்று நான்கு டன் அளவிற்கு மருந்துகள் அத்தியாவசிய பொருட்கள் பரிசோதனைக்கு தேவையான உபகரணங்கள் நாடு முழுவதும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் கடந்த மார்ச் இருபத்தாறாம் தேதி முதல் பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் இந்த பொருட்கள் ஐநூற்று விமானங்கள் மூலம் ஐந்து லட்சத்து பதினோராயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் ஊரடங்கால் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ள பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகளை நடத்துவதற்காக பள்ளிக்கூடங்களை திறக்க மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அனுமதி அளித்துள்ளது கொரோனா தொற்று பரவுவதை தடுக்க கடைபிடிக்கப்பட்டு வரும் ஊரடங்கு விதிமுறைகளின்படி பள்ளி கல்லூரி உள்ளிட்ட அனைத்து கல்வி நிறுவனங்களையும் மூட உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் சிபிஎஸ்இ மற்றும் மாநில கல்வி வாரிய பாடத்திட்டங்களில் பயிலும் மாணவர்களுக்கான பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகளை நடத்த அந்தந்த வாரியங்கள் முடிவு செய்து தேர்வு அட்டவணையையும் வெளியிட்டுள்ளன இதையடுத்து மத்திய உள்துறை செயலாளர் அஜய் பல்லா அனைத்து மாநில தலைமைச் செயலாளர்களுக்கும் அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில் பொதுத் தேர்வுகளை நடத்துவதற்காக பள்ளிக்கூடங்களை திறக்க அனுமதி அளிக்கப்படுவதாக தெரிவித்துள்ளார் எனினும் கொரோனா தொற்றால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் தேர்வு மையங்களை திறக்க அனுமதி இல்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தேர்வு பணியில் ஈடுபடும் ஆசிரியர்கள் ஊழியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் முகக்கவசம் அணிந்து வருவதுடன் உடல் வெப்பநிலை பரிசோதனை மற்றும் கிருமி நாசினிகளை பயன்படுத்துவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது மாணவர்களின் வசதிக்காக தேர்வு மையங்களுக்கு சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்கிக் கொள்ளவும் மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகளுக்கு அனுமதி அளிக்கப்படுவதாக உள்துறை செயலாளர் தெரிவித்துள்ளார் இந்நிலையில் கொரோனா பாதிப்பால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் அத்தியாவசிய பணிகளை மேற்கொள்ள தற்போது அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளுக்கு ஏற்ப அந்தந்த மாநில அரசுகளே தகுந்த உத்தரவுகளை பிறப்பித்துக் கொள்ளலாம் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தின் கீழ் பத்து மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எழுதும் மாணவர்கள் அவர்களுக்கு ஏற்கனவே பதிவு செய்துள்ள பிற தேர்வு மையங்களுக்கு பதிலாக தாங்கள் பயிலும் பள்ளியிலேயே தேர்வு எழுதிக் கொள்ள அனுமதி அளிக்கப்படுவதாக மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அறிவித்துள்ளது பயண தொலைவு மற்றும் சமூக இடைவெளி கடைபிடிக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை கருத்தில் கொண்டு இந்த முடிவு மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாகவும் மாணவர்கள் முகக்கவசங்களை அணிந்து வருவதுடன் தங்களுக்கு தேவையான கிருமி நாசினிகளை தாங்களே கொண்டுவரவும் அனுமதி அளிக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட பனிரெண்டாயிரம் குதிரை சக்தி திறன் கொண்ட ரயில் எஞ்சினை இந்திய ரயில்வே வெற்றிகரமாக இயக்கி பரிசோதித்துள்ளது இதன் மூலம் அதிக சக்தி வாய்ந்த ரயில் எஞ்சின் தயாரிக்கும் திறன் பெற்ற உலகின் ஆறாவது நாடாக இந்தியா இடம்பெற்றுள்ளது நாட்டின் போக்குவரத்து முறைகளில் பயணிகளை மிகுந்த பாதுகாப்புடனும் பல்வேறு வசதிகளுடனும் அழைத்துச் செல்வதில் ரயில்வே துறை முன்னணியில் உள்ளது இதன் ஒரு பகுதியாக இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்வோம் திட்டத்தின் கீழ் பீகார் மாநிலம் மாதேபுராவில் உள்ள மின்சார ரயில் எஞ்சின் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலையில் பனிரெண்டாயிரம் குதிரை சக்தி திறன் கொண்ட அதிவேக ரயில் எஞ்சின் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது இந்திய ரயில்வே மற்றும் பிரான்ஸ் நாட்டின் ஆல்ஸ்டாம் நிறுவனத்தின் கூட்டு நிறுவனமான மாதேபுரா தொழிற்சாலையில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த ரயில் எஞ்சின் பண்டிட் தீன்தயாள் உபாத்யாயா ரயில் நிலையத்தில் இருந்து ஷிவ்பூர் வரை இயக்கி வெற்றிகரமாக பரிசோதிக்கப்பட்டுள்ளது மும்முனை மின்சாரத்தில் இயங்கக்கூடிய இந்த அதிநவீன ரயில் எஞ்சினை உள்நாட்டிலேயே வடிவமைத்து தயாரித்ததன் மூலம் உலகிலேயே அகல ரயில் பாதையில் இதுபோன்ற அதிக திறன் வாய்ந்த ரயில் எஞ்சினை தயாரிக்கும் வசதி பெற்ற ஆறாவது நாடாக இந்தியா உருவெடுத்துள்ளது
சர்வதேச அளவில் கடந்த ஐந்து மாதங்களுக்கு மேலாக அச்சுறுத்தி வரும் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பது லட்சத்து ஆறாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது இதுவரை மூன்று லட்சத்து இருபத்தைந்தாயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பத்தொன்பது லட்சத்து எழுபத்து மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அமெரிக்காவில் அதிகபட்சமாக பதினைந்து லட்சத்து எழுபத்தோராயிரத்து நூற்று முப்பத்தோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதுவரை அங்கு தொன்னூற்று மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் மூன்று லட்சத்து எட்டாயிரத்து எழுநூற்று ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஸ்பெயினில் இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தி எட்டாயிரத்து எண்ணூற்று மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருபத்தி ஏழாயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பிரான்சில் ஒரு லட்சத்து எண்பதாயிரத்து எண்ணூற்று ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருபத்தெட்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நாட்டில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மேலும் ஐந்தாயிரத்து அறுநூற்று பதினோரு பேருக்கு கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இதனால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து ஆறாயிரத்து எழுபத்தைந்தாக அதிகரித்துள்ளது மேலும் மூவாயிரத்து நூற்று இருபத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கையும் நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்றி எட்டாக உயர்ந்துள்ளது அத்துடன் நூற்று நாற்பது பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை மூன்றாயிரத்து முன்னூற்று மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது தமிழகத்தில் இன்று மேலும் எழுநூற்று நாற்பத்தி மூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இவர்களில் எண்பத்து மூன்று பேர் வெளிமாநிலங்களில் இருந்து தமிழகத்திற்கு வந்தவர்கள் இன்று தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களில் சென்னையைச் சேர்ந்தவர்கள் ஐநூற்று பேர் என மாநில சுகாதாரத்துறை செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது இதையடுத்து தமிழகத்தில் தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை பதிமூன்றாயிரத்து நூற்று அதிகரித்துள்ளது இதுவரை மாநிலத்தில் மூன்று லட்சத்து அறுபதாயிரத்து அறுபத்தி எட்டு பேரின் மாதிரிகள் பரிசோதனைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது இன்று ஒரே நாளில் தமிழகத்தில் தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஏழு பேர் சிகிச்சைக்கு பின்னர் வீடு திரும்பியிருப்பதாகவும் இவர்களையும் சேர்த்து இதுவரை மாநிலத்தில் மொத்தம் ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியிருப்பதாகவும் சுகாதாரத்துறை செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையே மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் இருந்து புதுக்கோட்டைக்கு நேற்று வந்தவர்களில் நான்கு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதாக மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் ஏற்கனவே தொற்றால் சிகிச்சை பெற்ற ஏழு பேரில் ஆறு பேர் சிகிச்சைக்கு பின்னர் வீடு திரும்பியுள்ள நிலையில் புதிதாக நான்கு பேருக்கு தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டதால் தற்போது ஐந்து பேருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது தமிழ்நாடு கைத்தறி மற்றும் கைத்தறி பட்டு நெசவு தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள பதிவு பெறாத நெசவாளர்களுக்கும் நிவாரணத் தொகை வழங்கப்படும் என்று மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது அதன்படி விலையில்லா இருநூறு யூனிட் மின்சாரம் பெற்று பயன்பெறும் நெசவாளர்களுக்கு ஊரடங்கு கால நிவாரணத் தொகையாக இரண்டாயிரம் ரூபாய் வழங்க கைத்தறித்துறை இயக்குநர் மூலம் நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து தகுதியான நெசவாளர்கள் சம்பந்தப்பட்ட மாவட்டங்களில் உள்ள கைத்தறி மற்றும் துணி நூல் துறைக்கு விண்ணப்பம் செய்யுமாறும் மாநில அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது தமிழகத்திலேயே கொரோனா தொற்று பாதிப்பு அதிகம் உள்ள சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட ராயபுரம் மண்டலத்தில் கிருமி நாசினி தெளிக்கும் அதிநவீன ஆட்டோ ரோபோ இயக்கத்தை மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் இன்று தொடங்கி வைத்தார் தொற்று பரவலை தடுக்கும் வகையில் நம்ம சென்னை கொரோனா தடுப்பு திட்டமாக இது தொடங்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழப்போர் எண்ணிக்கை இந்தியாவிலேயே தமிழகத்தில்தான் குறைவு என்றும் மாநிலத்தில் எடுக்கப்படும் தொற்று தடுப்பு மற்றும் சிகிச்சை முறைகளை புனேயில் உள்ள தேசிய தொற்றுநோய் கழகம் பாராட்டியதாகவும் தெரிவித்தார் தொற்றுநோயை முற்றிலுமாக ஒழிக்க மக்களின் ஒத்துழைப்பு அவசியம் என்று குறிப்பிட்ட அவர் மாநில அரசு இதற்காக தொய்வின்றி செயலாற்றி வருகிறது என்றார் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் மேலும் ஐநூறு சுகாதார பணியாளர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற சென்னைக்கான சிறப்பு அதிகாரி ஜே ராதாகிருஷ்ணன் குடிசை பகுதிகள் நிறைந்த மக்கள் நெருக்கம் அதிகமுள்ள பகுதியாக இருப்பதால் ராயபுரத்திற்கு உட்பட்ட பெரும்பாலான இடங்களில் தொற்று பரவல் வேகமாக உள்ளதாக தெரிவித்தார் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களுக்கான கள ஒத்துழைப்பு குழுவை தமிழக அரசு மாற்றியமைத்துள்ளது இந்த மூன்று மாவட்டங்களுக்கு பொறுப்பு அதிகாரியாக புதிய அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் தமிழக அரசு இன்று பிறப்பித்துள்ள அரசாணையின்படி பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி பகுதிக்கான கொரோனா தடுப்பு சிறப்பு அதிகாரியாக வருவாய் நிர்வாகம் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையர் ஜெ ராதாகிருஷ்ணன் தொடர்ந்து நீடிப்பார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது 
அவருக்கு உதவியாக கூடுதல் டிஜிபிக்கள் மகேஷ்குமார் அகர்வால் ஆபாஷ் குமார் அமரேஷ் பூஜாரி மற்றும் அபய் குமார் சிங் ஆகியோர் மண்டல வாரியாக செயல்படுவார்கள் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது இவர்கள் தவிர மாநகராட்சி தலைமையிடத்தில் குறு சிறு நடுத்தர தொழில்துறை முதன்மை செயலாளர் ராஜேந்திரகுமார் மற்றும் காவல்துறை துணை ஆணையர் விமலா பொது சுகாதாரத்துறை முன்னாள் துணை இயக்குநர் எஸ் ராஜசேகர் ஆகியோர் பணியாற்றுவார்கள் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திற்கான சிறப்பு அதிகாரியாக தொல்லியல் துறை ஆணையர் டி உதயச்சந்திரன் மற்றும் காவல்துறை ஐ ஜி டி எஸ் அன்பு ஆகியோரும் திருவள்ளூர் மாவட்டத்திற்கு நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் கே பாஸ்கரன் ரயில்வே ஐ ஜி வனிதா ஆகியோரும் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திற்கு தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணைய செயலாளர் எல் சுப்பிரமணியன் கடலோர பாதுகாப்பு குழும டிஐஜி கே பவானீஸ்வரி ஆகியோரும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் குடிமராமத்து திட்டத்தின் கீழ் ஒன்பது கோடியே பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் இருபத்தி நான்கு ஏரிகளில் குடிமராமத்து பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என மாநில வணிக வரித்துறை அமைச்சர் கே சி வீரமணி தெரிவித்துள்ளார் அரக்கோணத்தை அடுத்துள்ள நங்கமங்கலம் ஏரியில் குடிமராமத்து திட்டத்தை தொடங்கி வைத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் அவர் இதனை தெரிவித்தார் இந்த மாவட்டத்தில் மொத்தம் முன்னூற்று அறுபத்தி ஒன்பது ஏரிகள் பராமரிக்கப்படுவதாகவும் தற்போது தொடங்கப்பட்டுள்ள பணிகளையும் சேர்த்து இருபத்தி நான்கு ஏரிகளில் குடிமராமத்து பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட இருப்பதாக அவர் கூறினார் இந்த திட்டத்தின் மூலம் மழை காலங்களில் தண்ணீர் வீணாகாமல் ஏரிகளில் தேக்கப்படுவதால் விவசாயிகள் மிகவும் பயனடைவார்கள் என்று அமைச்சர் கூறினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் திவ்யதர்ஷினி உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் ஊரடங்கு காலத்தில் தமிழகத்தில் குடும்ப வன்முறை தொடர்பாக அறுநூற்று பதினாறு புகார்கள் பெறப்பட்டுள்ளதாகவும் இதுபோன்ற வன்முறைகளை தடுக்க உதவி தொலைபேசி எண்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது வழக்கறிஞர் ஒருவர் தொடர்ந்த பொதுநல வழக்கில் ஊரடங்கின் போது அதிகரித்துள்ள குடும்ப வன்முறைகளை தடுக்க மாநில அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என குறிப்பிட்டிருந்தார் நீதிபதிகள் சத்தியநாராயணன் அனிதா சுமந்த் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இந்த வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்தபோது தமிழக அரசின் சார்பில் ஆஜரான கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர் ராஜகோபால் மாநில சமூக நலத்துறை சார்பில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அங்கன்வாடி ஊழியர்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டார் குடும்ப வன்முறைக்கு உள்ளாகும் பெண்களுக்கு உடனடியாக கலந்தாய்வு வழங்கப்படுவதுடன் அந்தந்த மாவட்ட நிர்வாகங்கள் மூலமாக சட்ட உதவியும் வழங்கப்படுவதாக அவர் மேலும் தெரிவித்தார் பாதிக்கப்படும் பெண்கள் அரசின் சேவை இல்லங்கள் விடுதிகளில் தங்க வைக்கப்பட்டு புகார்கள் மீது உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதாக அரசு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது இதை பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதிகள் விசாரணையை அடுத்த மாதம் ஐந்தாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் கொரோனாவால் மூடப்பட்டிருந்த முப்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட விசைத்தறி கூடங்கள் மீண்டும் செயல்படத் தொடங்கியுள்ளன இந்த மாவட்டத்தில் அருப்புக்கோட்டை ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ராஜபாளையம் சுந்தரபாண்டியம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இயங்கி வந்த விசைத்தறி கூடங்கள் ஊரடங்கு உத்தரவால் மூடப்பட்டதை அடுத்து ஆயிரக்கணக்கான நெசவாளர்கள் வாழ்வாதாரம் இழந்து தவித்தனர் இந்த நிலையில் சிறு குறு தொழில்களை மீண்டும் தொடங்க ஏதுவாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் கடனுதவி வழங்கப்படும் என அண்மையில் அறிவித்தார் மாநில அரசும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் கிடைப்பதற்கு வழிவகை செய்தது இதனால் மீண்டும் விசைத்தறி கூடங்கள் செயல்பட தொடங்கியிருப்பது தங்களுக்கு புத்துயிர் அளிப்பதாக உள்ளது என்றும் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு நன்றி தெரிவிப்பதாகவும் நெசவாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் இந்தியா போராகவும் மத்திய அரசு வந்து ஒரு மூணு லட்சம் கோடி ஒதுக்கியிருக்காங்க சிறு எங்களை மாதிரி சிறு விசைத்தறி சார்ந்த சிறு குறு தொழில்களுக்காக அதை நாங்கள் வரவேற்கிறோம் இது வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு நேஷனைஸ் பேங்கில் மூலமாக பத்து பர்சன்ட் அதிகமாக லோன் தரதுக்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள் இன்னும் இது மாதிரி பல திட்டங்கள் மத்திய அரசு கொண்டு வந்து இந்த சிறு திரு சிறு குறு விசைத்தறி மாதிரி பல தொழில்களை வாழ வைக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம் இதேபோல் ஊரடங்கு காலத்தில் மாணவர்களின் கல்வி பாதிக்கப்படாமல் இருக்க ஆன்லைன் கல்வி முறையை ஊக்குவிக்க நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ள இ வித்யா எனும் திட்டம் கல்வி கற்கும் திறனை அதிகரிக்க செய்யும் என்று திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் ஆசிரியர்களும் கல்வியாளர்களும் வரவேற்று பாராட்டியுள்ளனர் மத்திய அரசும் நம்முடைய தமிழக அரசும் நடைமுறைப்படுத்திக் கொண்டு வரக்கூடிய திட்டத்திலே நாங்கள் அமோக வரவேற்கிறோம் 
மாணவர்களுக்கு இணையவெளி கல்வியை அறிமுகப்படுத்த உள்ளது அதை மிகவும் வரவேற்கின்றோம் இன்னும் என் பள்ளி மாணவர்கள் சிறப்பாக விடுமுறை நாட்களிலும் கல்வி பயண மிகவும் ஏதுவாக இருக்கும் என்பதை எண்ணி நாங்களும் பெற்றோரும் பெருமை நம்ம அமைச்சர் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் பற்றி சொன்னாங்க அது ரொம்ப வரவேற்கத்தக்கது நாங்கள் அதை எல்லாருமே வரவேற்கிறோம் அது ஏழை குழந்தைகள் வந்து இந்த டெக்னாலஜி மூலமாக எப்படி எல்லாம் படிக்கலான்றது ஒரு சிறந்த வாய்ப்பா எடுத்துக்காட்டா நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் பிரதமரின் கொரோனா தடுப்பு நிதிக்கு அனுப்புவதற்காக நிதி திரட்டும் விதமாக ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியை ஒருவர் மாணவர்களுக்கு இணைய வழியாக பாடம் நடத்தும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளார் இது பற்றிய ஒரு செய்தி தொகுப்பு உலகை ஆட்டிப்படைக்கும் கொரோனா தொற்று பரவுவதை தடுக்க மத்திய மாநில அரசுகள் மேற்கொண்டு வரும் பல்வேறு முயற்சிகளுக்கு உதவும் விதமாக சிறுவர் சிறுமியர் முதல் பல்வேறு தரப்பினரும் தத்தமது சிறு சேமிப்புகளில் இருந்து நிதியுதவி அளித்து வருகின்றனர் அந்த வகையில் சென்னையைச் சேர்ந்த ஓய்வு பெற்ற கணித ஆசிரியை சரோஜா சுந்தரராஜன் புதிய வகையில் நிதி திரட்டும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளார் எண்பத்தைந்து வயதான அவர் தமது பணி அனுபவங்களை பயன்படுத்தி தற்போதைய கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் ஆறாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கான ஒர்க்ஷீட் எனப்படும் பாட விளக்கங்களை இணையதளத்தில் வெளியிட்டுள்ளார் மாணவர்களை எளிதில் கவரும் விதமாக பல்வேறு வரைபடங்கள் மற்றும் செயல் விளக்கங்களுடன் கணித பாடங்களை அவர் விளக்கியுள்ளார் இதன் மூலம் கிடைக்கும் வருவாயை கொரோனா தடுப்புக்கான பிரதமரின் குடிமக்கள் உதவி மற்றும் அவசர கால நிதி உதவி திட்டமான பிரதமரின் கேர்ஸ் நிதிக்கு வழங்கப் போவதாக ஆசிரியை சரோஜா சுந்தரராஜன் கூறுகிறார் இத்தனை வருஷமா நான் வந்து வேலை செஞ்சிருக்கும் போது என்னுடைய வேலை என்னுடைய ஒர்க் ஷீட்ஸோ என்னுடைய ஒர்க்கோ எல்லாமே நான் நிறைய ஃப்ரீயாக தான் பண்ணியிருக்கேன் இது வரைக்கும் பணம் சம்பாதிக்கணும் என்னமே கிடையாது இப்போ வந்து நான் லாக்டவுன் பீரியட்ல உட்காந்து நான் வேலை பண்ணின போது என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒத்தி சஜஸ்ட் பண்ணினா என்னை வெப்சைட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி அதில் போட்டுட்டு அதுலேருந்து நம்ம பணம் சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு தென் ஐ தாட் பணம் சம்பாதிச்சு எனக்கு வேணும்னு அவசியம் இல்லை சரி வந்து அது ஏதாவது ஒரு குட் காஸ்க்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் ஐ தாட் வந்து பிஎம் கேர்ஸ் ஃபண்டுக்கு போடலாம் அப்படின்னு தேசிய அளவில் சிறந்த ஆசிரியைக்கான விருது பெற்ற இவர் தமது முயற்சி மாணவர்களுக்கு உதவுவதோடு பிரதமரின் கொரோனா தடுப்பு நிதிக்கும் பயன்படும் என்றும் தெரிவிக்கிறார் இந்த ஒர்க் யூஸ் பண்றதுக்கு அவங்க வீட்டில் குழந்தைகள் இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல வேற ஃப்ரெண்ட்ஸ் குழந்தைகளுக்கு பர்த்டே கிஃப்ட் ஆவோ எதுவாவோ அவங்க டவுன்லோட் பண்ணிட்டு கொடுக்கலாம் அதனால இதெல்லாம் அழியக்கூடிய சாமான் இல்லை அதனால என்னைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த வச்சிருக்கிற தீம்ஸ் எல்லாமே ஃபார் ஆல் டைம் எல்லா இதுலேயும் வந்து உபயோகமா இருக்கும் என்னோட டார்கெட் வந்து அட்லீஸ்ட் மூணு லட்ச ரூபாயாவது வரணும் டார்கெட் அதோட ஜாஸ்தி வந்தாலும் பரவாயில்ல ஆசிரியை சரோஜா சுந்தரராஜனின் முயற்சிகளுக்கு அங்கீகாரம் அளிக்கும் விதமாக மத்திய அரசின் நித்தி ஆயோக் அமைப்பும் அவரை பாராட்டி ட்விட்டர் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது குற்றாலத்தில் சீசன் தொடங்கியுள்ள நிலையில் ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் இருக்கும் வரை சுற்றுலா பயணிகள் அருவிகளில் குளிப்பதற்கான தடை தொடரும் என தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியர் அருண் சுந்தர் தயாளன் தெரிவித்துள்ளார் மாவட்டம் முழுவதும் பத்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ளப்படவிருக்கும் குடிமராமத்து பணிகளை கடையநல்லூரில் இன்று தொடங்கி வைத்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார் இந்த பகுதியில் உள்ள கிருஷ்ணாபுரம் பெரிய குளத்தை முப்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் சீரமைக்கும் பணிகள் தற்போது தொடங்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்த அவர் இதுபோன்ற பணிகளால் விவசாயிகள் பெரிதும் பயனடைவார்கள் என்று கூறினார் மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பொதுமக்களுக்கான வழிகாட்டுதல் கையேட்டையும் மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டார் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் அந்தியூர் பவானி சத்தியமங்கலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பணியாற்றி வந்த முன்னூற்று அறுபத்தோரு வெளி மாநில தொழிலாளர்களை சிறப்பு பேருந்துகள் மூலம் ஈரோடு ரயில் நிலையத்திற்கு அனுப்பி வைத்து அங்கிருந்து சிறப்பு ரயில்கள் மூலம் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டனர் முன்னதாக தனியார் மண்டபத்தில் தங்க வைக்கப்பட்டிருந்த இந்த தொழிலாளர்களுக்கு செய்து கொடுக்கப்பட்ட உணவு உள்ளிட்ட வசதிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் கதிரவன் நேரில் ஆய்வு செய்து அந்த தொழிலாளர்களுடன் கலந்துரையாடினார் சொந்த ஊர்களுக்கு அவர்கள் செல்லும் வரை தேவையான உணவு குடிநீர் முகக்கவசங்கள் வழங்கவும் அவர் நடவடிக்கை எடுத்தார் ஈரோடு மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை கடந்த முப்பத்தைந்து நாட்களாக புதிதாக தொற்று எதுவும் கண்டறியப்படவில்லை வழக்கமான பரிசோதனைகள் மட்டுமே மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் குறிப்பிட்டார் பணியின்றி தவித்த பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் ஈரோட்டில் இருப்பதை அறிந்து மாவட்ட நிர்வாகம் மூலம் தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை விடப்பட்டு அதன் பேரில் தற்போது அவர்கள் சொந்த ஊருக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளனர்
இலங்கையில் கொரோனா தொற்று பரவல் உள்ள தற்போதைய சூழ்நிலையில் ஏற்கனவே அறிவித்தபடி அடுத்த மாதம் இருபதாம் தேதி நாடாளுமன்ற தேர்தலை நடத்த முடியாது என அந்நாட்டு உச்சநீதிமன்றத்தில் தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது இலங்கையில் தேர்தல் நடைபெறும் தேதியை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கு விசாரணையின் போது தேர்தல் ஆணையர் சார்பில் நீதிமன்றத்தில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் இதனை தெரிவித்தார் இலங்கை சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தொற்று பாதிப்பு இல்லை என தெரிவித்த பின்னர் சுமார் ஒன்பது முதல் பதினோரு வாரங்கள் வரை தேர்தல் தயாரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள கால அவகாசம் தேவைப்படும் என்று நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது மேலும் ஊரடங்கு மற்றும் வாகன போக்குவரத்துக்கான கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக மனித சக்தி குறைவாக இருப்பது தேர்தலை நடத்துவதில் சிரமத்தை ஏற்படுத்தும் என்று வழக்கறிஞர் தெரிவித்தார் ஐந்து நீதிபதிகளை கொண்ட அமர்வு முன்பு நடைபெறும் விசாரணை நாளையும் தொடரும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இலங்கை நாடாளுமன்றம் கடந்த மார்ச் இரண்டாம் தேதி கலைக்கப்பட்டு ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தைந்தாம் தேதி நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் கொரோனா பாதிப்பால் ஜூன் இருபதாம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்படுவதாக தேர்தல் ஆணையம் பின்னர் அறிவித்தது தற்போது அந்த தேதியிலும் தேர்தலை நடத்த முடியாது என தெரிவித்துள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் பிரதமரின் சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் அவசர கால கடன் உறுதி திட்டத்திற்கு மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் கூடுதலாக ஒதுக்கீடு செய்ய மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு உணவு தானியம் வழங்கவும் அனுமதி மேற்குவங்கம் பங்களாதேஷ் இடையே கரையை கடந்தது அம்பன் புயல் சூறை காற்றால் ஒடிஷா மேற்குவங்க மாநில கடலோர பகுதிகளில் பலத்த சேதம் வரும் இருபத்தைந்தாம் தேதி முதல் உள்நாட்டு விமான போக்குவரத்து தொடங்கப்படும் மத்திய அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் புரி பொது தேர்வுகளை நடத்த பள்ளிக்கூடங்களை திறக்க மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அனுமதி கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் அத்தியாவசிய பணிகளை மேற்கொள்ளலாம் என அறிவிப்பு தமிழ்நாட்டில் புதிதாக எழுநூற்று நாற்பத்து மூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி சென்னையில் மட்டும் ஐநூற்று பேருக்கு பாதிப்பு இலங்கையில் ஏற்கனவே அறிவித்தபடி அடுத்த மாதம் இருபதாம் தேதி நாடாளுமன்ற தேர்தலை நடத்த முடியாது அந்நாட்டு உச்சநீதிமன்றத்தில் தேர்தல் ஆணையம் தகவல் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்